La península de Yucatán está en la costa este de México. Es un lugar popular con los turistas que llegan atraídos por sus playas kilométricas. Pero a poca distancia de este paraíso, hay una espesa selva interior que alberga algunos de los animales más mortales del mundo. Hay un montón de criaturas que estarían dichosas de atacarte. Hay arañas, serpientes venenosas como la terciopelo. Hay jaguares. No sabes qué va a picarte o morderte. Es un lugar salvaje. Bajo la superficie de esta selva, yace una amenaza aún mayor, una de las redes de cuevas más profundas del mundo. Son grandes áreas casi totalmente inexploradas. Incluso para un experto, es muy fácil desorientarse en una cueva y perderse. Son muy confusas. Dan giros y vueltas. Se van estrechando. En este escenario, Joe y Matt asumen el rol de dos turistas que terminan perdidos en este laberinto subterráneo. Dejaron el pueblo sin avisarle a nadie a dónde irían y ahora acabaron en esta cueva, perdidos entre tantos caminos. Decidieron ir a explorar, creer sin Indiana Jones, no llevan mapa ni luz, están literalmente perdidos en la selva. Está más oscuro que la mi... Es bastante tétrico. Sí, es peligroso. Si estás atrapado en esta situación, yo te garantizo que el pánico va a afectarte de alguna u otra forma. Te lo aseguro. He estado en muchas cuevas y esta es definitivamente la más rara que he visto. Sí, nunca había visto una así. Tienes que controlarlo. Si no lo haces, tomarás muy malas decisiones. ¡Qué suerte! Hay un hueco ahí. Mira, entra un poco de luz. Mira, la mochila. Ah, qué bien. Veamos qué tenemos aquí. Protector labial nuevo. ¿Son lentes? ¿Con aumento? No sé, revísalo. Oh, sí, con aumento. Te veo gigante. Pantalones cortos. No es mi talla. Hay algo en el bolsillo. Un mapa. Una botella de aceite bronceador. Está rota. toalla de playa. Es todo. Estos exploradores estaban en la playa y trajeron su equipo de playa a una cueva. ¡Qué idea! Deberían tener un par de linternas. Ni siquiera hay una ahí. No hay mucho material. No hay cómo salir por ahí. No es una buena opción. La única forma que se me ocurre de salir es explorar uno de estos túneles. Pero no podemos ver. En esta cueva, andar por ahí sin luz es lo peor que puedes hacer. Entonces, ¿cómo hacemos fuego? Pásame sus lentes. Pienso que con este poco de luz que entra por el agujero, podríamos concentrar la luz del sol en un punto y encender el fuego. Aún si lo logro, necesitamos una antorcha. Si encuentro una rama, cortamos la toalla. Podría funcionar. Hagamos bien. Primero buscaré por dónde llega el sol. Hay árboles arriba. Con suerte encontraré una rama de buen tamaño para hacer una antorcha. ¡Qué bien! Algunos escombros de afuera cayeron aquí. Pero necesito algo mejor. Esta está podrida. Servirá. Meteré mi pierna por aquí. Son pequeños. La pelusa es liviana y suave. Excelente yesca. Por eso, quiero sacar un montón de pelusa. Entonces, ahora voy a raspar un poco. Tengo algo de pelusa aquí. Es un material liviano y suave. Servirá como yesca. El siguiente paso es tomar esos lentes, juntarlos para duplicar el aumento. El truco será estabilizarlo. No sé cuánto tardará en prender. Podrían ser 30 segundos o 30 minutos. Para concentrar la luz del sol y hacer fuego, los cristales deben ser convexos para dirigir la luz del sol hacia un solo punto donde se concentran. Estabilizar los lentes ayudará a aumentar el calor hasta que la pelusa empiece a humear. Esto solo funcionará con sol. Veo unas cuantas nubes, así que habrá que hacerlo pronto. Si la rama está firme, será más estable. Es muy importante porque quiero que el calor se concentre en un solo punto. El sol se escondió tras una nube. Si no regresa, 
no podré encender el fuego. El sol sale y se vuelve a esconder. ¿Será que se acerca una tormenta? ¿Podremos encender el fuego? No lo sé, pero la situación se está volviendo desesperada. Matt, ¿qué tal ahí abajo? Tomará un poco de tiempo. Se volvió a nublar. Ah, el sol está volviendo a salir. Ya está casi listo. La yesca hace una buena combustión inicial, pero ahora necesito un medio secundario para llevar ese fuego. Este papel me servirá bien. Joe, ya falta poco. ¿Ya está la antorcha? Ya corté las tiras. Ahora les pondré algo de aceite. El bronceador actúa como catalizador que hará que arda más y por más tiempo. Bien, apresurémonos, porque creo que ya falta poco. Ahora tenemos un solo intento. No tenemos más que este papel. Más vale que la antorcha esté lista. Joe, ya hay fuego. Encendió. Se acercaba más y más a mis dedos. Si no se enciende, estamos muertos. Y la antorcha no quiere prender. Sostengámosla de esta forma para que llegue a esta parte de arriba. Así. 